डियर फ्रेंड्स वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दिस इज हसीब चौहान इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वॉन्ट यू टीच यू अबाउट द कंसेप्ट एंड लॉजिक्स बिहाइंड द जी एस टी एज यू नो द जी एस टी मीन्स जी एस टी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज अ फ्रीडिंग एस जो हमें डरा रहा है धमका रहा है बट डोंट अफ्रेड फ्रॉम द जी एस टी we should learn the actual and conceptual logic behind the gst taxation and do not be afraid from the taxation this is your chance to get the knowledge about the gst so what is the full form of gst my bachas gst means goods and service tax as you know the goods and service tax so why this act एप्लीकेबल ऑन एस इंडिया में क्यों लाया गया सर इसको बिकॉज बिफोर द जी एस टी देर आर मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेज इम्पोज ऑन एस एंड आर इंडियन पॉपुलेशन अफ्रेड एंड वेरी वेरी डस्परेट फ्रॉम द टैक्सेशन क्योंकि हमें सही नॉलेज नहीं था और सही नॉलेज जिस भी चीज का नहीं होगा आप उसमें गलतियां करेंगे मेरे बच्चे तो ध्यान रखिए जुड़े रहिए बैठे रहिए keep calm and be have a patience to learn the knowledge of gst chaliye mere sath dekhte hain kya hai is pure concept ke piche first of all we should know the meaning of gst we should meaning of gst and with the meaning we should know we must know the levation process of gst ke sir kis par lagta hai kaun isse pareshan hai kaun isko dekh kar enjoy kar sakte hain sir taxation lag raha hai aur aap keh rahe hain enjoy kar sakte hain because you learn the wrong concept about the gst if you know the actual meaning if you know the actual knowledge and concept and logic behind the gst you would after this class do not afraid from the gst taxation and and you yes you you my kids you tell your parents about the gst first of all we should know the meaning of gst is that clear before the meaning i would try to learn you from where the gst taxation applicable in a uh, india okay beta chaliye dekhte hain sabse pehle ye india mein kis date ko aaya to jaisa ki aap sabhi log jante hi hain hamare pradhan mantri ji shri narendra modi ne 1st of july 2017 kya date thi beta 1st of july 2000 17 को ये इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था बट एक्सेप्ट द जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं हुआ तो इट डजेंट मीन दैट जम्मू एंड कश्मीर द टेरिटोरियल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डजेंट अप्लाई जीएसटी ऑन इट सेल्फ ये रॉन्ग है गलत है ऑन द सेवेंथ ऑफ जुलाई ऑन द सेवेंथ ऑफ जुलाई कितनी तारीख थी बच्चे सेवेंथ ऑफ जुलाई सेवेंथ ऑफ जुलाई को वही ईयर आपका 2017 में जो जे एंड के हमारा जम्मू एंड कश्मीर है जो हमारा एक अलग से लेजिस्लेचर पास किया उन्होंने अपने खुद के जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के लिए जीएसटी एक्ट खुद का पास कर दिया तो पूरे इंडिया में कब अप्लीकेबल हुआ बच्चे सर फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 को और जम्मू एंड कश्मीर में खुद का लेजिस्लेचर कब अप्लीकेबल हुआ सर सेवेंथ ऑफ जुलाई टू को इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर टू यू यस सर चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या है चलिए मीनिंग ऑफ जीएसटी इट इज अ टैक्स इट इज अ टैक्स विच इज पेड बाय कंज्यूमर Which is paid by consumer on consumption consumption of goods and availation of services. ठीक है बेटा 
देखो गुड्स को आप जब भी कंज्यूम करेंगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा वेन एवर यू अवेल एनी काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर अंडर द क्राइटेरिया ऑफ जीएसटी यू शुड पे द जीएसटी फॉर द पर्टिकुलर सर्विस इज द क्लियर ये इसका जनरल मीनिंग है एज यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल मीनिंग एंड डेफिनेशन मीनिंग वो होता है बच्चे विच आर एक्सेप्टेबल और विच आर यूज बाय द जनरल पब्लिक एंड डेफिनेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर लॉ ठीक है तो ये इसका जनरल मीनिंग है अब मैं अगर आपको डेफिनेशन की बात करूं बेटा तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी इट इज इट मीन्स जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है बेटा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ठीक है विच इज लिवॉइड ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इज द क्लियर इज द क्लियर टू यू बेटा आपके ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मीनिंग क्या हुआ बेटा जिस जगह पर जिस एरिया में आपने कोई गुड्स परचेज किया और उसको कंज्यूम कर लिया वहीं पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा और जिस जगह पर आपने कोई सर्विस अवेल की है वहीं पर आपको उस सर्विस के रिगार्डिंग जीएसटी पे करना पड़ेगा इज दैट क्लियर ये होती है मीनिंग और ये होता है आपकी डेफिनेशन इज दैट क्लियर टू यू एम आई टॉकिंग टू यू करेक्टली और नॉट डू यू गेटिंग माई पॉइंट करेक्टली और नॉट मीनिंग और डेफिनेशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ू मैं चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक सर क्यों जरूरी था इस जीएसटी का हमारी दुनिया में प्रकट होना तो देखिए मेरे साथ बिफोर द जीएसटी क्या क्या होता था टैक्स 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 सबसे दबे हुए थे हम क्यों दबे हुए थे बिकॉज देयर आर मेनी काइंड ऑफ टैक्सेस विच इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल कॉपोरेट टैक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा बिफोर जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस होते थे वो मैं बताता हूं देखिए आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड थ्रू द बैंक और कलेक्टेड थ्रू द गवर्नमेंट इनमें क्या होता था बच्चे एक होता था आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता था आपका इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से हैं इनकम टैक्स गिफ्ट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इंटरेस्ट टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वेल्थ टैक्स एस्टेट टैक्स फ्रिज बेनिफिट टैक्स इतने सारे टैक्सेस थे जो डायरेक्ट डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा व्हेन अ ह्यूमन और अ कॉर्पोरेट डायरेक्टली पे सच काइंड्स ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन टू द गवर्नमेंट उसी की कमाई से वसूल किया जाता था इज दैट क्लियर ये थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता था बेटा जो आपसे वसूल तो किया जाता था बट डायरेक्टली आप पे नहीं करते थे समझ गए चेन होती थी बहुत लंबी जैसे कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी सेल टैक्स वैट स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग टाइप के टैक्सेस तो ये थे डायरेक्ट और ये थे इनडायरेक्ट टैक्सेस इस ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन के बोझ के तले हम दबे हुए थे कुचले जा रहे थे परेशान थे तभी एक देवता के रूप में प्रकट हुए हमारे सामने विच इज विच इज नेम आज विच इज नेम आज सर हमें पता है कौन थे वो देवता चलिए फटाफट बता दीजिए मुझे ये थे वो देवता जी एस गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है चलिए अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा सब कुछ क्लियर है ना अब प्रॉब्लम यह है सर कि चलिए उतने सारे टैक्सेस थे लेकिन हमने सुना है कि अभी भी जीएसटी के अंडर भी कई सारे टैक्सेस हम पे लिवॉइड होते हैं कई सारी इंपोजिशन है तो क्या यह सही है सो लेट्स क्लियर द कंसेप्शन ऑफ एज एज में से मिसकनसेप्शन अबाउट द जी एस टी अगर आपके पास कोई गलती से गलत नॉलेज आ गई है तो उसको निकाल दीजिए और सही नॉलेज पुट कीजिए चलिए पुट करते हैं सही नॉलेज ये है आपका सबसमशन चक्र या एज ए साइकिल ऑफ सबसमड टैक्सेस अंडर द जी एस टी कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो जी एस टी के अंदर सब्स्यूम्ड हो गए मिला दिए गए पकड़ लिए गए किसके द्वारा किसके द्वारा सर जी एस टी इट मीन्स जी एस टी इज अ बेनिफिशियल टैक्सेस विच सब्स्यूम्ड अंडर मैनी काइंड ऑफ टैक्सेस जैसे देखिए बेटा ये इतने सारे जो टैक्सेस थे ना 
स्टेट ये लिवॉय करता था और सेंट्रल ये लिवॉय करता था वही डायरेक्ट और स्टेट वाला वैट है लग्जरी है एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी है एंटरटेनमेंट है एंटी टैक्स एंड ऑक्ट्राई है ये सब स्टेट इम्पोजिशन करता था और ये आपका सेंट्रल लिवॉय था एक्साइज ड्यूटी सर्विस सेंट्रल और कस्टम ड्यूटी ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं कौन से इनडायरेक्ट वाले कौन से इनडायरेक्ट वाले डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं डायरेक्ट अभी भी आप पर इम्पोजिशन होते हैं डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इम्पोजिशन बिफोर द जी एस टी नाउ आर वी टॉकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस दे आर टू काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल जो कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट लिवॉय करती थी और स्टेट गवर्नमेंट तो ये सारे के सारे टैक्सेस विच आर लिवॉर्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द कंसेप्शन ऑफ जी एस टी इट इज सबसेम्ड अंडर द जी एस टी अंदर आ चुके हैं जी एस टी के अब आपको सिर्फ एक ही तो टैक्स पे करना है विच इज नेम एज जी एस टी सो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा हम इसको और किस नाम से बुला सकते हैं सर इट इज वन कंट्री वन टैक्स एक देश के लिए एक ही टैक्स होना चाहिए वही की वजह से तो हमने इन सभी टैक्सेस को जीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड कर दिया है समझ गए आप मेरी बात को चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी की कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा कंपोनेंट्स मींस विच काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर पेड बाय अ पर्सन अंडर द जीएसटी एक्ट ठीक है बेटा देर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी इज द क्लियर एंड दे आर अदर काइंड ऑफ वन कंपोनेंट विच इज नेम एज यू ठीक है उसको अभी इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है आपको आप कॉमनली ये समझिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे काम में आते रहते हैं सीजीएसटी क्या होता है सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एस जी एस टी मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आई जी एस टी मीन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द क्लियर ओके नाउ सीजीएसटी में क्या हुआ बच्चे जितने भी सेंट्रल को जो लिवाय होते थे ना ये वाले देखिए ये जितने भी लेविएशन होता था जितने भी ये वाले टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवॉइड करती थी कौन सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे के सारे सीजीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गए बेटा कहां पर सब्स्यूम्ड हो गए सीजीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गए ठीक है इसी तरीके से ये जो स्टेट लिवॉय करती थी वो कहां पर सब्स्यूम्ड हो गए बच्चे वो एस जी में मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सब्स्यूम्ड कर दिए गए मिला दिए गए इज द क्लियर ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी आप समझ ही गए हैं सी जीएसटी और आई अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सी एच जो आप पे करते हैं वो और एस जी एस टी जो आप पे करते हैं और आई जी एस टी जो आप पे करते हैं तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द सी जी एस टी एंड एस जी एस टी ओनली इज द क्लियर ओके डन सर सी जी एस टी जो है बच्चे वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या करती है वसूल करती है इस जी एस टी कौन वसूल करेगा आपसे स्टेट की गवर्नमेंट सर तो सर ये कौन है जो आई जी एस टी के नाम से आया है हमारे पास वेन when any transaction or any movement of goods or service happens between the two different states alag alag state se movement ho raha hai na to uske liye jo aapko pay karna hoga which is name as i g s t is that clear is that clear to you interstate movement jab bhi hoga aapke goods or services ka to wo kaun sa tax pay karenge i g s t ab kya प्रॉब्लम यहां पर शुरू होती है कि सर कई लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स के जो मार्केट वैल्यू है पहले से जीएसटी के बाद ज्यादा हो गई है ऐसा कुछ नहीं है ये मिसकंसेप्शन जो हमारे पास है ना उसकी वजह से ये लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं देखिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं कि जीएसटी लिवॉय कैसे होता बच्चे जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा है ओनली जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू एडिशन का मतलब होता है बच्चे के पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप कितना प्रॉफिट कमाकर आगे सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट पे ही आपको जीएसटी देना है सपोज एक्स है एक पर्सन है उसने क्या किया है उसने एक बॉटल बनाई है देखिए ये वाली ये रही आपके पास एक्स के एक्स ने बनाई हुई बोतल। अब एक्स क्या करता है एक्स इस बोतल को वाई को सोल्ड करता है 500 रुपीस में उसका प्रॉफिट इंक्लूड है प्रॉफिट वगैरह जो टोटल 
अमाउंट कितना आया एक्स के पास सर फाइव हंड्रेड रुपीज फाइव हंड्रेड पे एक्स जीएसटी पे करेगा इज दैट क्लियर डन सर अब यही बॉटल वाई अपने पास नहीं रख रहा है वो क्या कर रहा है वो दे रहा है जेड को कितने में 550 में तो सर इस पर्टिकुलर बॉटल पे अब 500 पर जीएसटी लगेगा या 550 पे क्वेश्चन है ना तो सिर्फ फिफ्टी रुपीज पे ही लगेगा बिकॉज फाइव हंड्रेड पर टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एक्स एक्स ने पहले ही पे कर दिया है अब वाई ने अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा है जब जेड को सेल सोल्ड आउट किया ना तो कितना प्रॉफिट जोड़ा ओनली फिफ्टी रुपीज नाउ द वाइज लाइबिलिटी टू पे द जीएसटी ओनली ऑन फिफ्टी रुपीज समझ गए ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना ये चेन आगे से आगे चलती रहेगी एंड फाइनली वी गॉट द बॉटल एज अ कंज्यूमर तो इट मीन जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स विच इज पेड only on value addition and finally the taxation burden to be borne by the final consumer who consume the goods jo finally goods khareedta hai usi par aapko pura tax mujhe dena hai to sir jo x ne बीच में टैक्स पे किया फिर y ne bhi pay kiya fir z ne bhi to ye problem kya chal rahi hai chain actually they do not pay any kind of taxes they avail their credit us credit ko bolte hain i टीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इनपुट टैक्स ये जो आप देख रहे हैं ना फर्स्ट आईटीसी स्टैंडिंग अंडर सीजीएसटी एंड फिर आईजीएसटी ये सब चीजें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है सपोज मैंने किसी को सेल्स किया और उस पर मुझे टैक्स पे करना है ठीक है सॉरी मैंने किसी को सेल्स किया उसने मुझे टैक्स दे दिया है वो मुझे पे करना है गवर्नमेंट को इज द क्लियर डन सर अब अब प्रॉब्लम कहां आ रही है मैंने भी किसी से कुछ परचेस किया है और मैंने अपना टैक्स उसको दे दिया कि आप गवर्नमेंट को सबमिट करा देना तो ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गई बच्चों वाली बातें नहीं होगी पहले मेरे दस रुपए देते फिर मैं तुझे पांच रुपए दूंगा अरे टेन माइनस फाइव फाइव रुपीज दे दो बात खत्म समझ रहे हो ना ये छोटे बच्चे की बात हो गई है अब यहां पर गवर्नमेंट क्या कहती है आप बार बार हमारे पास मत आइए आपको सौ रुपए टैक्स पे करना है खुद का पर्सनल यस सर मैंने बोला मेरी लाइब्रिटी है सौ रुपीज की आपके पास शाम की लाइब्रिटी कितनी पड़ी है सर फिफ्टी रुपीज की कट करो फिफ्टी रुपीज आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए और बाकी का फिफ्टी रुपीज गवर्नमेंट को सबमिट करा दीजिए समझ गए आईटीसी का कंसेप्ट समझ में आ गया ना चेन है अब ये कह रहा है सपोज करो आपने सी पे किया और आपके पास आई जी की क्रेडिट पड़ी है ठीक है तो आप क्या करो सबसे पहले तो उसको आईजी सीजीएसटी के लिए ही काम में ले लो और अगर वो क्रेडिट बच जाती है तो आपने जो ये जो किया है ना आईजीएसटी वाले इंटरस्टेट सेल मूवमेंट उसमें जो टैक्स पे किया होगा ना तो उसको भी यहां से माइनस करवा लेना फिर सपोज करो आपने सर एसजीएसटी का पेमेंट करना होगा तो एस जी अगर आपके पास कोई क्रेडिट पड़ी है तो उसमें से एड कर लो एडजस्टमेंट कर लो और अगर वो पैसा बच जाए तो फिर आईजीएसटी में भी आप यूज कर सकते हैं आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट है तो सबसे पहले उसको आईजीएसटी के लिए काम में लोगे पैसा बच गया फिर सीजीएसटी की क्रेडिट के लिए काम में लोगे सर फिर भी पैसा बच गया तब आपके पास एसजीएसटी में भी वो यूजफुल हो सकती है क्या आपको यह पूरा के पूरा समझ में आ चुका है कंसेप्ट क्या आपको ये जीएसटी का पूरा के पूरा छोटा सा ही सही लेकिन मिसकंसेप्शन दूर हुआ के नहीं आई होप यूल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड कंसेप्ट रिगार्डिंग द जीएसटी देवता है ये हमारे याद रखिएगा सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द उत्कर्ष क्लासेस प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो वी कैन मेक more interesting videos for you keep watching with us thank you so much